。断！你给我闭嘴！方才你想多打四十一分，方才以为我没看见。你多打他一分，他就多打一分。山上又没说金正多管。这是你的仇吗？这分明就是我的仇，又不是推你落水，是推我落水。你报哪门子仇？你若是那样的陈少商，那我便是这样的丁不义。你也知道我的真面目了，往后不必再管我死活。你说这话是什么意思啊？你我已经定亲了。你今日闯下如此大祸，意欲何为？知道了。你定是不想与我成。林将军素来行事谨慎，他今日为何会行如此狂悖之事？陛下难道就不觉得奇怪吗？再说了，御史台乃国家重器，朝政要地，万万不可冲撞。这谁人不知？谁人不知？那你知道吗？你若知道，不如说说这御史台在哪儿。你们不说话吗？陛下。臣女虽不知御史台在哪儿，不过三公九卿，哪处不是要紧的地方？连我都知道的事情，林将军为何要明知故犯？那是因为里面是有隐情的。那是啊，那你说说，为什么会这样呢？因为臣女，臣女与林将军大吵一架，他为了泄愤，所以。嘿，朕就知道。子胜啊，不会是无缘无故的做这么大的一件错事。哎呀，你这个小女娘啊，你能不能就学一下皇后的温婉柔顺呢、啊？为什么非要一天到晚的跟子胜吵架呢？是林将军要与我吵的，我又没有想要起头。你没起头，那为什么非要一天到晚的让子胜找你吵架呢？你也是，和程娘子吵架，你就要冲撞御史台，那下一回你们俩打架呢？啊，岂不是还要冲撞朕的崇德宫啊？你就说吧，这件事该怎么了结？臣任凭陛下处罚。父皇，冲撞御史台，当着众御史的面殴打官吏，按照律法，应当流放充军。这处罚倒也可以，我愿意和林将军一起流放。你闭嘴。空军流放，便宜你了。先杖责一百，再流放。杖责一，陛下，跪下。陛下，杖责一百是会死人的，万万不可。陛下，你这位郎婿孤身上阵杀敌，箭射进皮肉都不怕，还怕挨个打？你别说话，你个不分忠良、稀里糊涂之辈。哼，你还是多读点书吧。那叫昏庸之辈。我知道，臣必须遵旨。好，下去挨打吧。林子胜，告诉他，打完之后给我滚回御史台，砸之前什么模样，就必须给朕恢复成什么模样。是。陛下，子胜，行杖和行刑手在外面已经准备好了。你跪下。请吧。陛下，林子深，陈娘子，外面马上开打了，那什么，不如你我结伴同行看看去
陛下，子申已经够可怜了，父慈母有疾，找个心腹还不懂事，五皇子还在这儿幸灾乐祸。我没有。对，五儿辛苦啊，多亏了你啊，要没有你，子申也不可能那么容易就集齐八家。哎呀，父皇不值一提。这一路陪着子申打过来，也过足了年瘾了。去吧，也一起择时账啊啊！不是，是父皇，这这这是林林不爷他逼我的，不是我本意啊！不是，去吧！哎，父皇，不是，为什么每次陪着倒霉的都是我呀？陛下。当真是够心狠啊！子善自小孤苦，虽有父母，更无父无母无义。他是将陛下当成亲生父亲。子善今日确实是被臣女气着了，才会擅闯御史台。可是虽法不能容，但情有可原。陛下可以体谅他的。朕打他，还不是因为你呀、啊！记住了，今天子善挨的这顿打，都是为你而受。那既是为我而受，为何我不能喊停就停？我我知道，当初我的确是不够爱他，可如今不一样，我现在满眼都是他。这男人是我的，平时我都舍不得他，舍不得骂，他怎能受这般苦啊？二十五，二十六，二十七。陛下，三皇子他少数一个。他数慢了一拍，他数慢一拍，子申就断一次打。陛下，你看看，你不乖吗？少长，休得在这里胡搅蛮缠。子申，放开我！放开我！大胆程少商，奉旨行刑，你也敢闯？子山。行进啊！是是是是，别说话，朕都听不见了。我还以为当今圣上位于寻常父母不一样，如今一看，不过是如此。你让开！放肆！你敢非议父皇的决断？你给我闭嘴！方才已经多打子申一番，不要以为我没看见。你多打他一番，他就多打一番。圣上又没说金正多管，你分没有？只打人自尽。你们看。少商真的哭了，哭的都嘶哑了。在军中，臣妾听闻上泽之行很有说法，又看似皮肉纹丝不伤，实则内里筋骨断裂，肢体俱废；还有看似血肉横飞，实则并无大碍。陛下，这回用的是哪招啊？什么事啊，都瞒不了阿恒，自然是后者了。林子生，我向你保证，我再也不跟你吵架了。你若此欺我，你做这样的事情，拿自己的身体给我赌气，你值得吗你？你放开，林子生。
那个拦住少商的，松松手，让少商爬得离子生再近一点。要看他招，握不到，那心里才可难受。是。陛下，你就这般的欺骗少商吗？沈安，你不懂，将来啊，他们儿女成群，花好月圆之时，会感激朕此时的欺骗。阿和妹妹。当初你与陛下青梅竹马，你究竟看上他什么了？脸啊！陛下曾经号称“丰县第一美”，我看如今啊，连脸都不要了。李子山，放开我！放开！我看，陛下不仅不要脸了，这耳朵也别要了。你听不见，你还看不见吗？你看这样子就知道了。他说他爱子胜。是了，那就行了。有这句话就行了，够了。那陛下还要继续打吗？都已经说爱子胜了，还打什么呀？不打了，来人呐，去，让三皇子停手，不要再打了，赶紧把子胜带回长秋宫，好好养伤。打的是子胜。疼的是朕呐、啊，沈安，沈安，难道朕的这一招不好吗？好，陛下只当皇上，真是太屈才了。哎，是啊，朕这个皇上的